Again, I repeat, that's why I'm here. Look, they haven't come to as Narendra Modi says, he's done this too, for prosperity of Kashmir. Has he thought it through what happens then? To enable any such policy momentum, Pakistan needs a stable external environment. We look for peace with all our neighbors, including India. Assalamu alaikum, Pratikya Shagadu Janai Masu Mahabub. Pridoshuk Apradikshin Open Dai's YouTube channel, Lepung Masu Mahabub Facebook page. Pakistan is a delegate of Israel. Israel is a delegate of Israel. Pakistan is a delegate of Israel. চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এদিকে ইমরান খান এবং রাওয়াল পিন্ডির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে যে বৈঠকগুলোর পর পিডিএম এর নেতারা আগুনে জ্বলে পড়ে মোছে কাদের সাথে বৈঠক করলো ইমরান খান আর এই বৈঠক নিয়ে কেন পিডিএম এত চলছে আর প্রত্যেকের চোখ এখন জাতিসংঘে কারণ দু হাজার উনিশের সাতাশ সেপ্টেম্বর ইমরান খান জাতিসংঘ কাঁপিয়েছিলেন একটি বক্তব্যের মাধ্যমে আজ সে জাতিসংঘের সামিটে পাকিস্তানের ইম্পোর্টেড প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বক্তব্য রেখে পুরো পাকিস্তানকে লজ্জিত করেছেন জাতিসংঘের বাইরে হাজারো পাকিস্তানিরা এখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন শাহবাজ শরীফের বিরুদ্ধে দর্শক আজ থাকছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের জন্য থাকুন আমাদের সাথে পুরো ভিডিওতে জেইউআই পাকিস্তানের একটি ধর্মভিত্তিক দল তার প্রধান হলেন মাওলানা ফজলুর রহমান অনেকে তাকে ডিজেল হুজুরও বলে এই ব্যক্তি বড়বড়ি ইমরান খানকে বলতেন ইমরান খান মার্কিন ইহুদিদের এজেন্ট কিংবা দালাল সর্বশেষ এই মূল্যতান্ত্রিক রাজনীতিতে একটি বিশাল সংখ্যক মানুষ ইমরান খানকে ইহুদি এবং মার্কিনিদের দালাল মনে করতেন এভাবেই মাওলানা ফজলুর রহমান ইমরানের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করতেন হঠাৎ করে একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড লু একটি ষড়যন্ত্রের তকমা নিয়ে চলে এলেন পাকিস্তানি এজেন্ট যারা বা যারা পাকিস্তানের ক্ষমতা লুবি যারা পাকিস্তানকে বিক্রি করতে প্রস্তুত সেই সব রাজনীতিকদের বললেন ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে তোমাদের আস্থা অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে তবে তোমাদেরকে আমরা কিছু উপহার দিব বা ক্ষমতায় বসাবো সেই সব দেশ বিক্রিকারী রাজনীতিবিদ রাজি হয়ে গেল তারা তো চায় ক্ষমতা দেশ জাহান নামে যাক তাদের দরকার ক্ষমতা এরকম দৃশ্য বাংলাদেশে হয় অবশেষে শাহবাজ শরীফ আসিফ আলী জারদারি মাওলানা ফজলুর রহমান সেই বিদেশি রাষ্ট্রের বদলে দেশে একটি নীরব কু সংগঠিত করলেন যেটি নাম আস্থা অনাস্থা ভোট অবশেষে ইমরান খান বিদায় নিলেন কার মদদে ওই যে মালানা ফজলুর রহমান বলেন ইমরান খান মার্কিন এবং ইসরায়েলের দালাল বা ইহুদিদের দালাল সেই মার্কিনিদের মদদে ইমরান খানের পতন হলো তার মানে পাকিস্তানের জনগণ জেনে গেল ইমরান খান মার্কিনিদের দালাল ছিলেন না দালাল থাকলে ইমরান খান কেউ ক্ষমতা থেকে সরাতো না যখনই ইমরান খান ক্ষমতা হারালেন তখনই ইসরায়েল এই পাকিস্তান এবার ঘাটি গাড়ার চেষ্টা চালানো শুরু করলেন কি হলো ইসরায়েলের ডেলিগেট পাকিস্তানে এলো এখন পাকিস্তানের ডেলিগেট বারবারই ইসরায়েল সফর করছেন আমাদের গতকালকের যে তথ্য আমাদের হাতে এসছে সেখানে পাকিস্তানের জিও টিভি মেট্রো ওয়ান আওয়াজ টিভি এবং বর্তমান সরকারের কয়েকজন রাজনীতিক তারা এই মুহূর্তে ইসরায়েল সফর করছেন যে তিনটি টেলিভিশনের নাম বললাম সেই তিনটি টেলিভিশনের সাংবাদিক রয়েছেন এর মধ্যে আরিফ নাকভি নামেও জিও টিভির একজন সাংবাদিক রয়েছেন তারা এখন ইসরায়েল সফর করছেন এবং তাদের সঙ্গে যারা রয়েছেন অর্থাৎ তাদের যিনি প্রদান রয়েছেন সেই ব্যক্তি যিনি বর্তমান সরকারের অংশ বলে শোনা যাচ্ছে তিনি ইসরায়েলকে আশ্বস্ত করেছেন যে আমরা ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে চাই সেখানে ফিলিস্তিন ইস্যু আমাদের কাছে গৌণ মানে ফিলিস্তিনের সাথে ইসরায়েল কি আচরণ করছে সেটি পাকিস্তানের দেখার বিষয় না তারা মানে পাকিস্তান ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে চায় দর্শক এই জিও টিভি মেট্রো ওয়ান আওয়াজ কাদের টেলিভিশন বর্তমান সরকারের 
এই টেলিভিশনগুলো সারাদিন ইমরানের নামে মিথ্যাচার করে ইমরানের ব্যর্থতা তুলে ধরার চেষ্টা করে ইমরান খান যখন ক্ষমতা ছিলেন বা এখন যখন বিরোধী দলে এসছেন এই টেলিভিশনগুলো ইমরানের বিরুদ্ধে কাজ করছে আর এই টেলিভিশনগুলো বরাবরই মারিয়াম নওয়াজ শাহবাজ শরীফ আসিফ আলী জারদারির পক্ষে কাজ করছে সেই টেলিভিশনের সাংবাদিকরা এখন ইসরায়েল সফর করছেন তাহলে কি মালালা ফজলুর রহমান প্রথমে বললেন ইমরান খানকে মার্কিন ঈদের দালাল এজেন্ট এইবার সেই ফজলুর রহমানের দল পিডিএম এর পক্ষ থেকে তারা ইসরায়েল সফর করে তারা ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন তার মানে দ্বিতীয়ট প্রমাণ হলো যে মালালা ফজলুর রহমান ইমরানকে যে বললেন ইসরায়েলের দালাল আসলে ইমরান দালাল নয় দালালটা হলেন তারা দর্শক যারা আমার ভিডিও দেখছেন যারা মালালা ফজলুর রহমানকে খুব শ্রদ্ধার সাথে দেখেন তাদেরকে বলি কোন ব্যক্তিকে এতটুকু বিশ্বাস করা উচিত হবে না যতটুকু বিশ্বাস আল্লাহ করতে না বলেছেন এই মালালা ফজলুর রহমান তিনি পাকিস্তানের সকল মাদ্রাসা নিয়ে রাজনীতি করেন এবং সেই জন্য পাকিস্তানে যারা মাদ্রাসা নির্ভর ব্যক্তি রয়েছেন তারা সবাই তাকে পীরের মতো শ্রদ্ধা করেন আর উনি করছেনটা কি এখন দেখেন যিনি এতদিন ইমরান খানকে বললেন ইহুদি ইসরায়েলের দালাল আজকে দেখা গেল সে তার পিডিএমই এখন এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এরপরও তারা এভাবে মিথ্যাচার করে রাজনীতির মাঠে এটা দুঃখজনক দর্শক এবার আসছি দ্বিতীয় প্রসঙ্গে ইমরান খান সাতাশে সেপ্টেম্বর বক্তব্য রেখেছিলেন জাতিসংঘে তার সেই বক্তব্যের পর পুরো পৃথিবী নড়ে চড়ে উঠেছিল তিনি কাশ্মীরের পক্ষে প্যালেস্টাইনের পক্ষে জাতির সঙ্গে যে বক্তব্যটি রেখেছিলেন আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তার অনুবাদও দেখেছিলেন অনেকে এটা অনুবাদ করে প্রচার করেছিলেন পুরো জাতিসংঘে ইমরান খান একটি নতুনভাবে মুসলিম নির্যাতনকে সামনে এনে কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতকে চরম চাপে ফেলেছিলেন সঙ্গে ইমরানের সাথে যোগ করেন রজব তৈয়ফ এর দোয়াল সেই জাতি সঙ্গে এবার ইম্পোর্টেড পুতুল সরকার ভাষণ দিলেন পাকিস্তানের সেই শাহবাজ শরীফ তিনি কাশ্মীর ইস্যু ফিলিস্তিন ইস্যু সকল ইস্যু বাদ দিয়ে ভুলেই গেছেন যে তার পাকিস্তানের প্রতিবেশী একটি কাশ্মীর নামে দেশ রয়েছে বা একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল রয়েছে যেখানে মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে যে ইমরান খান জাতিসংঘে ঝড় তুলেছেন সেই ইমরান খানকে সরিয়ে ইম্পোর্টেড পুতুল সরকার এখন জাতিসংঘে বসে তোষামত করছে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যখন এই ব্যক্তি জাতিসংঘে বক্তব্য দিচ্ছেন এবং সেটি যখন জাতিসংঘের টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছিল জাতিসংঘের এই সামিট বক্তব্য মাত্র সাতশো জন ব্যক্তি লাইভে দেখছিল অ্যাট এ টাইম ইমরান খান বক্তব্য রাখছিলেন যেটা কয়েক লক্ষ মানুষ দেখছিল পাকিস্তানের গণমাধ্যমগুলো এই সাবা শরীফের বক্তব্যটিকে নিয়ে যথেষ্ট হাস্যরসের সৃষ্টি করছে ঠিক মতো বক্তব্য দিতে পারছিলেন না আমতা আমতা করছিলেন দেখে দেখে পড়ছিলেন তারপরেও ভুল ইংরেজি ব্যবহার করছিলেন এগুলো নিয়ে পাকিস্তানের জনগণ শাহবাজ শরীফকে নিয়ে যথেষ্ট লজ্জিত হয়েছেন এবং এগুলো তাদের গণমাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে আর ইমরান খান জাতিসংঘে মাথা উঁচু করে গিয়ে সকল মুসলিম দেশের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে করে মুসলমানদের মাথা উঁচু হয়ে গেছিল আর তাই সেই সব ষড়যন্ত্রকারী দেশ ইমরানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে কারণ ওরা মাথা উঁচু করা কোনো মুসলিম লিডার দেখতে চায় না ওরা চায় মাথা নিচু করা মুসলিম লিডার আর তাই ওরা ইমরান এবং এরদোয়ানকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে কারণ তারা মাথা উঁচু করে প্রবেশ করে মাথা উঁচু করে বের হয়ে আসে জাতিসংঘের বাইরে হাজারো পাকিস্তানিরা মরিয়মের বাবা চোর শাবা চরিফ চোর এই স্লোগানগুলো দিচ্ছেন এখন তারা সেখানে পুরো পৃথিবীর দেখছে পাকিস্তানিরা এই ইম্পোর্টের সরকারকে না বলেছে তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে তাদেরকে এভাবে পুরো পৃথিবীর কাছে এই ইম্পোর্টের সরকারকে পচাচ্ছে তাদের যদি ন্যূনতম লজ্জা স্মরণ থাকে তাদের আসলে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া উচিত অবৈধভাবে অবৈধ সরকার টিকে থাকতে পারে না প্রিয় দর্শক এদিকে ইমরান খানের সাথে পিন্ডিতে বেশ কয়েকটা উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সাথে বৈঠক হয়েছে তারা ইমরানকে বারবারই বলছেন কাফতান আমরা আপনাকে দেখতে চাই তো কিন্তু আপনাকে কিছু বিষয় আপস করতে হবে আবার কাপ্তান বললেন আমি তো আপনাদের সাথে বৈঠকে ইচ্ছুক নই আপনারা বারবার আসছেন আপনার সাথে বৈঠক করতে হচ্ছে কিন্তু কোন শর্তের আবরণে আমি বৈঠক করতে চাই না আপনারা একটু ফেয়ার ইলেকশন করুন আর কি চান আর দেশের মানুষ একটু ফেয়ার ইলেকশন চায় 
কিন্তু সেই অদৃশ্য ব্যক্তিরা কাফতানকে কয়েকটি বিষয় রাজি করানোর জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা বারবারই বলছেন লং মার্চ কদিন পর দেন আমরা চেষ্টা করছি আমরা চেষ্টা করছি যে কোনোভাবে একটি ফয়সালা হবে এদিকে পিন্ডির সেই উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের সাথে ইমরানের বৈঠকের বিষয়টি নিয়ে পিডিএম এর ঘরে আগুন জ্বলছে তারা ভয় পাচ্ছেন কি করছে স্টাবলিশমেন্ট কি করছে এজেন্সিগুলো কোন দিকে যাচ্ছে রাষ্ট্র কারণ ইমরান খানের সাথে প্রতিটা মুহূর্তেই পিডিএম এর যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির মধ্যে যে দাবার চালগুলো চলছে সেখানে বারবারই পিডিএম ব্যর্থ হচ্ছে আসলে ইমরান খানের পক্ষে যখন দেশের অধিকাংশ জনগণ দাঁড়িয়েছে তখন ষড়যন্ত্রগুলো না যেভাবেই তারা করার চেষ্টা করছে তারা ব্যর্থ হচ্ছে একটি দলের উপর যদি জনগণের বিশ্বাস থাকে বা একটি দলের সঙ্গে যদি জনগণ সম্পৃক্ত হয় সেই দলকে আসলে নিঃশেষ করা যায় না পিডিএম গত বিগত এই যে সময়টা গেল কয়টা জনসভা করেছে কারণ তারা শেষের দিকে যে কয়েকটা জনসভা করেছে সেখানে তারা মানুষকে ডেকে খাবার দিয়ে টাকা দিয়ে আনতে পারেনি মরিয়ম না আমাদের শেষ জালসাগুলো ফ্লপ হয়েছে সবকিছু মিলিয়ে মরিয়ম নওয়াজ শাহবাজ শরীফ আসিফ আলী জারদারিরা বুঝে গেছেন আগামী নির্বাচন হলে একেবারে স্পষ্ট পানির মতো পরিষ্কার ইমরান খান বিজয়ী হবেন এখন তারা কি নির্বাচনে যাবেন এটা বুঝে কখনো নির্বাচন হবে যে আমি হেরে যাব ইমরান জিতে যাবে তাই তারা ষড়যন্ত্রগুলো শেষ করার চেষ্টা করছে যেভাবে হোক ষড়যন্ত্রগুলো করে ইমরানকে মাইনাসের চেষ্টা করা হচ্ছে যে কোনোভাবে নওয়াজ শরীফকে পাকিস্তানে আনার চেষ্টা করছেন তারা দর্শক আমাদের কাছে আসা তথ্য মতে ইমরান খান আজকালকের মধ্যে হয়তো বা আজকেও বা কালকেও লং মার্চের ডেট দিতে পারেন ইমরান খান স্টাবলিশমেন্টের একটি অংশকে বলে দিয়েছেন আর কোনো আপোষ নয় আপনাদের সাথে আপনারা বারবারই সময় চাচ্ছেন বারবারই সময় দেয়া হচ্ছে আপনারা বলছেন আজকে কালকের মধ্যে সব ফয়সালা হয়ে যাবে ঠিক লং মার্চ ঘোষণার আগেই আপনারা তোড়জোর শুরু করেন আপনারা মিথ্যে আশ্বাস দেন মিথ্যেভাবে যাত্রীকে প্রতারণা করেন পিটিআইকে প্রতারণা করেন আর আপনাদের বিশ্বাস করার সময় নেই ইমরান খান খুব শিগগিরই লং মার্চের ঘোষণা দেবেন এমন আবাস পাওয়া যাচ্ছে এবং তবে পাকিস্তানের একটি গোয়েন্দা সেক্টর বলছে যে আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ তারিখে হতে পারে বাট পিটিএর পক্ষ থেকে এটা বলা হয়নি পিটিএর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আজকালকের মধ্যে লং মার্চের ঘোষণা দেয়া হবে ইতিমধ্যে রানা সানাউল্লাহ ইসলামাদের জন্য পাঞ্জাব খাইবার পাক্তুন খোয়া থেকে তিরিশ হাজার পুলিশ চেয়েছিল পাঞ্জাব সরকার ইসলাম রানা সানাউল্লাহকে পুলিশ দিতে অস্বীকার করে দিয়েছে অর্থাৎ কোনো পুলিশ ফোর্স পাঠাবে না এদিকে সিন্ধু থেকে প্রায় পনেরোশো মতো পুলিশ পাঠিয়েছে আসিফ আলী জারদারির পক্ষ থেকে ইসলামাবাদ সরকারকে অর্থাৎ ইমরান খান যখন ঢুকবেন ইসলামাবাদে তখন ইমরান খানকে যে কোনোভাবে আটকাবার জন্য পুলিশ চেয়েছিল এই রানা সানাউল্লাহ কিন্তু রানা সানাউল্লাহ ডাকে পাঞ্জাব খাইবার পাক্তুন খোয়া থেকে কোনো পুলিশ দেয়া হয়নি দেয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে আর তাই সিন্ধু থেকে মাত্র দেড় হাজারের মতো পুলিশ দেয়া হয়েছে এখন প্রশ্ন হলো ইমরান যখন লং মার্চ শুরু করবেন তখন এই জনসমুদ্র কি করে আটকাবে ইসলামাবাদের পুলিশ রেঞ্জার্স এফ সি কিং বা রানা সানাউল্লাহ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আপডেট ইনশাল্লাহ নেক্সট বুলেটিন আরও তথ্য থাকবে নতুন তথ্য আপনাদের জন্য উপস্থাপন করব সেই পর্যন্ত প্রত্যেকে ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ